Всем привет! Всех любимых, дорогих подписчиков и просто гостей канала поздравляю с наступающим Новым Годом! Хочу пожелать вам всего того, чего вы сами себе хотите пожелать в наступающем году. Ведь никто, кроме нас самих, не знает, что для нас лучше, где наш успех и где наше счастье. Непременно загадайте под бой курантов свое самое заветное желание. И пусть этот запрос во Вселенную станет для вас в наступающем году важным судьбоносным исполнением. Ну а сегодня я сделаю для вас расклад, в котором посмотрим все тонкости взаимоотношений. Мы все вынуждены жить в социуме, но зачастую отношения, даже самые простые человеческие отношения, не можем построить. Не можем найти общий язык, прийти к общему знаменателю. Нам трудно жить, работать, сосуществовать вместе. Давайте посмотрим вашу ситуацию. Возможно, в ней вы узнаете себя, свое окружение. Взгляд со стороны полезен тем, что видны все недостатки, все подводные камни. Зная суть ситуации, легко сделать следующий шаг. Что-то предпринять для изменений. Да? Итак, ситуация. Личностные взаимоотношения сегодня. Девятка кубков. Угу. Праздник. Праздник. Люди сидят за столом, что-то отмечают. Паш кубков, эмоции, чувства и, конечно, правосудие. Ну, смотрите, да, первая триада несет с собой какой позитив уже. Конечно же, да, в вашей ситуации были трудности, да, были недопонимания. На дне колоды кар карта восьмерка кубков было одиночество внутреннее, да, переживания, какие-то новости узнали, неприятная информация, разбитое сердце, переживание, может быть какая-то досада на сердце, да, от того, что несправедливо как-то поступили, кто-то вас обошел, вы шли к цели, но вам преградили путь. И причем сделали это, используя какие-то нелицеприятные методы, способы. Но сейчас уже это, это все позади. Да? Тот негатив, который был, он нейтрализован. И карты говорят о том, что вы уже находитесь на светлом и чистом пути. Негатива уже нет. Но впереди момент возмездия. Карта правосудия, конечно, это мощная карта. Карта... Установление справедливости. Вы ждали, наверное, этого момента давно. Но придет он тогда, когда вы перестанете его ждать. Да, зачастую так приходит, так бывает. Да? Когда ждешь, не приходит справедливость, а так хочется, да, чтобы кому-то там прилетел бумеранг. На самом деле, когда мы эмоционально успокаиваемся, только тогда приходит тот самый момент расставления акцентов. Установление справедливости. Момент, когда каждый получает по делам своим. Вас ждет праздник. Вас ждет окружение приятных людей. Люди доверяют вам. Вы доверяете им. Это смена окружения, возможно, да, у вас произойдет. Кто-то меняет коллектив, круг общения. И эмоции. Эмоции от этой перемены. Но и будьте готовы к тому, что Вселенная огласит свой приговор. И если были вами сделаны какие-то ошибки, ну, сделайте правильные выводы из этого. И отправляйтесь в новый путь. Давайте посмотрим, раскроем эту карту, да, справедливость, правосудие. Что именно здесь будет? Ну, здесь, смотрите, момент такой... Кто-то э, превознес себя над вами. Кто-то решил, что э, может вмешаться в вашу ситуацию и расставить там какие-то свои акценты. Человек, какой-то могущественный человек, имеющий власть, старший аркан маг, 
есть в вашем энергетическом пространстве. И, конечно, переживаний было достаточно много вот от тех нелицеприятных поступков, с которыми вы столкнулись. Опустились руки. А здесь какой-то сговор. Здесь э, стратегический какой-то план против вас. Шестерка Пентаклей. В данной колоде очень интересная карта, э, говорящая о том, что кто-то э, что-то получает незаконным э, способом. То есть, смотрите, э, две дамы здесь у нас, да? Две дамы, которые о чем-то договариваются. При этом есть у нас здесь мужчина. И на этой карте тоже две дамы. Так вот, одна другой что-то гарантирует. И причем э, что-то связанное с финансами, возможно. Либо какой-то просто проект. Да? Давай сделаем вот так. И вот они вместе что-то придумали. Придумали что-то такое, что вас как бы назад отбросило. Они у вас забрали короля кубков, любимого человека. Человеком, может быть, которому вы э, доверяли, с которым могли тесно работать, например, да, если вы загад, загадали ситуацию делового характера. Это партнерский союз какой-то был, который приносил вам выгоду, денежки, продвижение, стабильность какую-то э, приносил. Но э, разорвали эти отношения, четко спланировали и просто разорвали. Кто-то прям как будто бы примирован был за свои действия. Договоренность была, что если вот ты сделаешь вот так, да, ты получишь вот это. Между двумя дамами. Сделали так, чтобы вот этот король кубков пошел по другому пути. И совершенно с другим человеком, с другой женщиной. Его поставили в какую-то ситуацию, когда он ничего не смог изменить, он ничего сделать не смог. Он-то думал, что что все идет по его плану. Но короли кубков часто такие у нас больше эмоциональные, там, где нужно бы как-то логично, разумно себя вести, иногда настоять, да, стукнуть кулаком по столу. Но здесь человек просто подчиняется. Это свойственно кубковым королям. Эмоциональное подчинение ситуации не может противостоять. Легче подчиниться, чем выражать свою позицию, да. Ну, человек как-то, да, спасовал. Спасовал. Но потому что проблема. Шестерка мечей. На его пути стоит какой-то камень преткновения. Его ставят в ситуацию, когда он ничего не может изменить. Он понимает, что он находится в рамках каких-то. И вот это кольцо его сжимает все теснее. Так вот, его подвели к тому, что нужно сделать тот выбор, который задуман был, который две дамы в тайне задумали. Да? Ну, кто эти дамы? Давайте одну из них посмотрим, одной картой. Угу. И вторую. Ну, одна, скажем так, обладает финансовой какой-то стабильностью, то есть зарабатывает деньги, возможно, у нее бизнес, возможно, у нее просто успешное продвижение в работе, в карьере. Ну, а другая как бы только на пути к этому находится. Чего хотели добиться, да? Чего хотели добиться? Ну, хотели, в общем-то, добиться процветания какого-то важного исполнения, что-то задумали, причем задумали получить нечестным путем, убрав вас со своего пути. Карта звезды, старший аркан, очень интересная в данной колоде. Вот здесь человек 
лежит, переживает, да, как бы болеет, переживает, ну, душой болеет, да, понятно. А здесь общество, которое смотрит на новую звезду, которая вот сожглась. То есть, видите, где-то вдали есть тот, кто переживает, возможно, это вы, да, тот, кто получил эмоциональный удар. А здесь люди через ваш, ваше падение получили какое-то исполнение важное. Какое-то важное исполнение. А здесь победили две женщины вот эти. Для вас это, конечно, обернулось проигрышем, да, или ощущением проигрыша. Но вы знаете, ненадолго туз жезлов. Карта мощная, карта говорит о том, что здесь что-то произошло неожиданно, неожиданный поворот судьбы. Что-то пошло не так, как предполагалось. Что здесь пошло не так? Угу. Луна. А то, в чем были уверены, в итоге стало незыблемым, ненадежным. Появились внутренние страхи того, что все это не имеет под собой реализации, не имеет фундамента. То есть поставили цель, ну, я бы сказала, такую больше иллюзорную. Хотя продумали траекторию движения. Вот прям выстраивали четко, чтобы наверняка да, достичь поставленной цели, достичь звезды, исполнения. Но не тут-то было. Вселенная вмешивается в эту ситуацию для того, чтобы не, про, не произошел дисбаланс энергетический. В нашем мире все должно быть э, равноценным. Добро и зло. Да, борьба энергии она продолжается, но э, ни одна энергия не должна э, перевешивать. Вот в данной ситуации сделали так, что негатив, а негатива больше, чем позитива. Это тоже нарушение закона. Ну и давайте посмотрим, прилетит ли бумеранг тем, кто вам вредил. Десятка мечей. Ого-го, какой бумеранг. Вот здесь точно прилетит десятка мечей. Это какой-то удар, какая-то боль. Это неприятные новости, это какие-то потери. Это уход человека, который отворачивается. Но в итоге так и получается, да, если мы хотим кого-то сдвинуть, как нам кажется, на путь истинный, но при этом пускаем на ложный путь, но удивляемся потом, почему человек от нас отворачивается. Здесь какой-то обман, скорее всего, станет явным, какие-то манипуляции, все вот эти стратегии, задумки лживые, манипулятивные, все это станет явным. И прилетит, конечно, такой бумеранг, который многому, конечно, научит, но сможет ли научить тех, кто не побоялся нарушить энергетический баланс? Думаю, нет. По десятке мечей, наверное, все-таки ударит сильно. Я больше к этому склоняюсь. Хотя я люблю, когда человек что-то осознает да, из любой ситуации, делает правильные выводы. Нет, здесь выводов правильных не сделают. Здесь осознанно шли на вот этот негативный шаг, понимали четко, что делали. Поэтому теперь просто придется отвечать за это все, пожинать плоды своих трудов, так сказать, черных делишек. Тоска, печаль от нереализации, чувство безысходности, душевная пустота, одиночество. Видите, все то, что вы испытывали когда-то, возвращается вот к этим людям. Потому что отворачивается человек. Я еще раз карту вам покажу. Вот эту. Вот она сидит, письмо печаль, печальное прочитала. да, У нее на лице грусть, печаль, слезы, разочарование, душевная пустота. От того, что человек, вот мужчина, отворачивается, уходит. Все, он надел шляпу, он надел плащ. И отворачивается, потому что его больше не устраивает эта история, ему больше нечего делать рядом с этой женщиной. Он уходит. Куда он уходит? Во что он уходит? Он уходит к той даме, которая страдает, которая переживает. Которая испила чашу судьбы, в общем-то, до дна. Да, вот в руках у нее книга, это книга судьбы. Это судьба. Книга это судьба. 
На самом деле судьба у нее не такая должна была быть. Но всегда есть тот, кто вмешивается в счастье, да? встает преградой на пути к успеху. Здесь финансовая история какая-то. Вот все равно идет финансовая история. Четверка пентаклей. Женщина показывает мужчине возможности, да, деньги, монетки, деньги. Но и сзади еще стоят какие-то люди. И мужчина сидит, просто без исходности опустив руки, понимая, понимая на самом деле, что он делает, что он раз, разрушает ваши отношения, ваш партнерский союз, что он разбивает вам сердце. Отлично это понимает, но есть какая-то женщина, женщина, обладающая властью, статусом, деньгами, но от которой он зависит почему-то, почему-то зависит. Мы все друг от друга зависим в этой жизни. Возможно, когда-то между ними были доверительные отношения, но все пришло к тому, что женщина все-таки поддалась соблазну вывести этого мужчину на тот путь, который планировала сама. Ну давайте посмотрим, что в итоге вас ждет. Что в итоге вас ждет. Ну, старший аркан сила. Это, конечно же, успешная борьба с этими обстоятельствами. Неважно, как вам пришлось бороться с этим. Возможно, вы где-то вдали да, абстрагировались. Как-то начали жить своей жизнью. Конечно, вспоминали все, конечно, анализировали, но вы нашли в себе энергетические ресурсы, какую-то свою женскую мудрость да, подключили для того, чтобы пережить этот негативный период, переступить через вот это все. Вы понимали, что здесь негатив, что здесь все нечисто. Ну, ну как докажешь, да, когда нет на руках фактов, ключей. Вы окажетесь сильнее этой ситуации, вы преодолеете все это. Но вы не только как бы личностно вырастите, да, перейдете на более высокую ступень своего личностного развития, но еще и мужчину за собой как бы поведете, потому что он вас слушает, он уходит из тех отношений, которые принесли ему разрушение, разочарование, которые не оправдали его надежд. Кроме обманов и манипулирования он там ничего не получил. И он это осознал или осознает, да, еще однозначно осознает. И, конечно, будет рядом с вами. Ваш партнерский союз будет восстановлен. Обязательно восстановлен. Ну а кому-то, конечно, будет плохо по башне-то. Разрушение идет колоссальное. Вот и говорите, да, что нет в этой жизни несправедливости. Ой, справедливости. Наверное, многие мои зрители об этом думают, потому что я так не зря оговорилась. Всем нам иногда кажется, что жизнь несправедлива к нам. Но на самом деле время все расставляет на свои места. Ну, очень многое, скажем так. Давайте посмотрим, какие отношения с этим человеком вас дальше ждут. Вот с мужчиной, да? С мужчиной. Но вам нужно будет вытаскивать его из какого-то депрессивного состояния. Через вас этот человек из пожа будет постепенно превращаться в человека гармоничного внутреннего. Он почему-то психологически... психологически разрушен, я не знаю. Что произошло, да, возможно, действительно на него оказывали какое-то разрушительное влияние, и магическое могло быть. Но ему этот период одиночества, отшельничества был дан для того, чтобы он морально вырос. Это некий кармический урок, который на самом деле и вас сделал сильнее, как личность, мудрее в чем-то. И его, конечно же. Он, поверьте, очень многое проанализировал. Вот он под увеличительным стеклом своего пенсне читает книгу, книгу своей судьбы. То есть он выделяет для себя 
акцентирует внимание на каких-то важных моментах, на тех, которые, возможно, когда-то не считал важными. Но он осознает, он понимает, что вот это первостепенно. Да? Что он выделит? Давайте посмотрим, что он выделит. Ну, Во-первых, он а, для себя определится а, во взаимоотношениях с людьми. Вот здесь три человека вокруг него. да, Это близкое какое-то окружение. Может быть, родственники, может быть, коллеги по работе. Да, в зависимости от того, какая ситуация загадана. Но здесь три человека, и женщина, главная, она в кресле восседает, как королевна. Ее лицо прикрыто. Это, конечно, тайны, тайные манипуляции. То, что она пытается скрыть. Скрыть свое лицо истинное. То есть в лицо говорит одно, а за лицо другое. да. Он, возможно, не замечал этого когда-то, считая этих людей верными ему, доверял им. И также он осознает что-то в отношении вас. Карта Верховная Жрица, карта Мощная, карта Женщины. Главное в его жизни, да, он осознает, что вы та самая стабильная, та самая главная женщина его судьбы. Ну, видите, как мужчина придет все-таки к этому пониманию, к этому осознанию. Ну, нужно дать ему, конечно, время. Время. У каждого свой путь, своя жизнь. Давайте итог посмотрим. Итог. Угу. Замечательный итог. Карта влюбленная. Очень интересная карта в данной колоде. Посмотрите, вот мужчина восседает на стуле, да, и он пишет письмо. То есть он, видите, готов уже совсем скоро будет вам о чем-то сообщить, какую-то новость вам сказать. Он давно хотел этого. Давно ждал момента, когда он сможет это вам сказать. Какие-то прекрасные слова, чем-то вас порадовать, сказать, что все, да, трудности завершены, и мы теперь можем быть вместе, продолжать наш партнерский союз, продвигаться к успеху, к саморазвитию, к желанию что-то новое построить, да, достичь каких-то новых результатов. Рядом с ним женщина все это время была, то есть он был в отношениях, он был... Не один. Вот она кладет руки ему на плечи. Это, конечно, знак того, что она хочет над ним властвовать. Да? Она говорит таким образом, ты будешь моим. Хочешь ты этого или нет. Женщина обеспеченная, женщина имеющая деньги, чем-то владеющая. Она в дорогих украшениях таких. Да? Колье у нее, серьги здесь, прическа, дорогие туалеты. И она мужчине была готова это предложить. Наверное, мы осуждать ее за это не имеем права. Она тоже хотела быть счастливой. Каждый имеет право на счастье в этой жизни. Но пишет он письмо другой женщине, которая, быть может, одета проще, которая привыкла вести себя гораздо проще, которая не имеет, возможно, такого количества денег, связей. Но только она для него та самая любимая, Желанное и единственное. И он в это, это поймет, он, он сам в это действительно поверит. Тут не хотелось так сказать. Потому что, возможно, раньше он не видел в вас каких-то достоинств, да? может быть, недооценивал вас в чем-то. И вот этот опыт, который он получил, да, возможно, тяжелый кармический урок, но все-таки любой кармический урок это опыт из которого мы извлекаем для себя истину, мудрость. Конечно, он многое поймет и многое осознает. Карты замечательные. Уже недалек тот момент, когда придет в вашу жизнь спокойствие, когда человек важный для вас будет с вами рядом. И больше никто вам не сможет Преградить путь к счастью, благополучию. Трудности укрепляют отношения. Поэтому их не нужно бояться. 
Не нужно себя накручивать. Нужно просто ждать, верить, любить, надеяться. Простите у Вселенной счастье да, своего личностного. И оно обязательно будет вам дано. И не забывайте верить в чудеса. Они случаются. И пусть наша жизнь сегодня подчас тяжелая, полна несправедливости. Всегда есть свет надежды, веры и любви. Не нужно об этом никогда забывать. На этом все. Я благодарю вас за просмотр. Еще раз всех с наступающим. Прощаюсь с вами совсем ненадолго.